Սաղանուշի դոպիսամ, մինդա կալխսնամ շորի փորում իստ խելանդա լիտղ է, դիդի մատլովա մինդա կատակի խատոտ համոնած իլավովիստույս, դա ինպերեսիստույս, դղանդա լի չվենի անել է բի էտ մոբա ումրարը իմ նացիոնալիզմիս պորմեպս է ռոմելից սակարցոլոշի է կավուսել է բուլի, ռոմոսաց մեծ իլատ էցինք ուրի ռելիգի ուրի մարկ էր է բիակուս տա իսն ակլեպատ կտավազովս ուպրո ինկլուզի ուրի շեջ իդուլովիս իդեյաս, դա � հեյալովա, թումցը դղես չոն գույնդա ույստա ուպրոտ իմ ազ է թուր այմ արդեպատ թավատ մոգավակ հեպս, սապճոտակ ավշիրիս տանգրեույի շեմ դեկ, դա ռոգոր գավի արետ իս սալի եմ ձիմետ անզիցիևի, ռոմելից գավ Հոմել մայդ շեի ձպայի թկասրով մտիանը դիսպունքցի ուրի կախադա եկոնոմիկ ուրի դա սոցյալ ուրի ուսապտխովի սիստեմ է դիկ հանաշի դա շեքնա պոլիտիկ ուրի կրիզիս է բի, Հոմել մայդ սամուկալքոդապիրի � դա դա կարգած ու դողման սաբազիսոր է սուրս է պստել։ Ստոր այդ ամպերիոչի չանս ախալի կապիտալիստերվիս մխրիդան ու դրավի կոնևիսատում իծվիս խլշի չակտերվիս դա պրիվատիզացիս մասովրույի պրոցեսի։ Որիթեսի արդի ասախամցիպոս կոնտրոլի, թումցա ման մոյիտանը ասակմոտ ագրեսի ուլի ավտորիտարիզմի, ռոմոզմսայանց ուզղոտա մասովիր ու պլիպիս դարուղովա, կվանաշի սապոլիցիո ձավադովա, պենտենցի ուրի ձավադովա, ա� Ապոս սապճատապրապնապ շորիս պիրու ալատ գլզ է իկո եկոնամիկ ուրի ութանես որոպիս ինդեկսիտ։ Ամպերիոչի պրիվատիզացիս պրոցեսի կագրծել դա, դա ինվեստ որոպիս թույս սասատվոր է պիրովը բիշեքնա, լուզար է բիմոնիշնար, ով նպից մոդերնիզացիս տա էյրոպիզացիս կանութարվիս լոգիկաս վեր ում կլամ տեպոտա։ Համիտոմաց այս չամր չենի լեպի իխունեն ձամբերջ գուպեպի, ամ չամր չենի լոբիս դիսկուրս մի � մեծ ուղետ կամոդիս ուպրո նացիոնալիստ ուրի շինարսիտ, թունց առա ագրեսի ուլիտ, դա բանսեպուլի դա ուպրո լաբի ուրիտ, դա իսկ արգողծ ուղետ սլիս կողանաշի սոցիալ ուր պոլիտիկաս, ռոմելից մանամդեմ թլիանադի խող կաղուկ մողթա մասոբրիվի պրիվատիզացի աջանդացվի սեկտորիս դա ասե շեմ դեկ։ Ամիտոմաց ախալի խելի սուպլեպաց դիլով դա կարգողծ ուղա չեմ ծիրեպաս, սիղարի բիսատ այկոնամ կրութանաս ծորովիս � ու գրձել դեղ այկոնոմիկ ուրնած լշեն է ոլիբերալ ուրի պոլիտիկա, թունցամայն գիտո ուպրոմետատ ոլիկարքի ուլի դա կորուպցի ուլի շինարսի շեի ձինը, դա մեր որ եսմ խրիում զալիան աշկարա մզարդի սիղարիվ է, 
چون تان سوتسالوری تخمیر بیس میمی قبل تاریخ خوی استاره دام تلس استاریو مکسیموم سمی و خلودا دا چون آن سادمیا نبی من استرت میتی تعلیل زمیتیا ارشابیان استاره سوتسالوری شم تا اوبازه دامو کی دبولا بی از هکت ولشی سام داوود خمونی سپالیتیم تا از تهرمت خمونی سپالیت چی از خود پرسنت زمیتی قبل سوتسالوری تخمیر بس تا چون خدا و تا خلی خلی سپل آم خلی سپل بیس بیرو بپشی کار کولی سوتسالوری پروگرام بیرو برخت با پلیتکوری دکم دوباره بیست سه دک انترالی سیاره‌ای. تا چی تونست پاترنالیستوری می‌دگم بیت رگولی کامو خانه بولی آمیست. از خورات سنتیانات دموبیلیزاسیس فункسیا ساسرولپس. تون تا آرشیت بارشام چنیت بالورت اولس زاردی ناتیونالیستوری دا ممرجونه. نمی‌دونم چون ریتالی که اسم اون آمده می‌دونم ریتالی که اسم چه دوست داشت می‌میکریا کلی سپت هدیه سپریدن روملی تخان اوربانیست ریتالی کاستی نورپس خان از هر کدوم از دلیان کاوسی ما سر از سپوتی نیست اوبرپس ما از ما تو خورت عالیه‌ای دام نس خیبلی اوتوریت ارولی سام از بلو اوتوریت ارولی اسیستم بیست نمر سوپر متاد دام متاد ایزر دیبا تون سه خوک ها آنهاش که دو پروگرام کریزیسیا ویدره، اوتوریتاریسم می‌شن نشده بخیلی سپر باشی. دام اساتریس زوجانه کار می‌تاره بیس کریزیسی. روملیت او پروشاری دنیت قبلا ویدره، ولی تستور می‌تیت الیا. داشتم تو خرود چون سریالو باشی می‌چریسم. اکادمی اورو سامو کالکوس از اوکا دو بیس سекторه بشی. آرخت بام. ایم کریزیسی سپر استوری ولی دام خانگ دلیوی خو، آنالیزی، ریسکاموتات، سو، اپرومت پلیتکور دپرسی از پلیتکور نیهیلیزم، سخیداوت تا، ایا مم بزرگ بله کریزیس کانستا، سرمالیت تیت کاستا کاموسال وسار قادلس، راست، راست مات اریالیزه بولیا، او که سال دیگر خلوت وارچونه بشه پسی اروپا، اخو اساتری سالیان مغلی میگردیا. ساکرتالشی از پریودی رژیون هبشی یا گرتو فسپنسیفشی پرست آودیوارده تا وقت ابرو تا خلق از دبست کوچه هبشی توی آشه خوب بیت پری پری هبشی خو آرار سبب سو جخو بین تالیت کوسرو ماس میسی اخلو بالی ماست وقت ساز خورگوید شرمیت میگرتیاشی آن ریس اصلی چون من مخسنه بلب تانیر تات چون است آرت اما زوی سو برب استورای مرت هب عمر ول سباز رای خویش اقتصادی کوری سوییالوری پروگرام پلیتیک بی رامل ماتس خیلی شود خام مکالمه که بیش دیدی نت ایلیس مارگینالیزاسیا سعی کنیم باس دام که رابطه میگیره دام رابطه میگیره دام سوییال کنترلیس نیست پрактیک بی خورم از سطح کند را گرفت سالی اتري سطح ماتریالیزه بود با پلیتیک کوری است مدت بیش از دیسکورسولی ایست مسجد کات آپاراتی خار قطع است. اینstrument ابی روملیت او پرو کارگاه تخصص چه اسم کلا کفت است خشیرت خدا و خامه تا وقت سازگار دوی بیشیگنیت کار کولی کنفlict ابی ساده پولاریزه بی سرگریت کی متأو سعی شکت خوند. آرود کنید چه است تالیا ساین تر سامو مخسن بلبس. پیروی هم مخسن بالی کنه با فلوریان میوفیدی لی سخن تو پول نرده بیس پروفسوری سوییالوری آنتروپولوژی. ما ور ما مخزن بالی کنیم با تامر کبوریا، دم من هفته سه تشویش از کالج دکتران تیز داریم مرتولا بید، همچنین تک موسمند کات ایریست هاوس، جیپاس، پروفسورس، تا بالو ما مخزن بالی کنیم با تام تخلوشی یا سخن تفاوت نشده تیز پروفسوری انتروپولوژی، مادو با میدا گیت خد، ات کنی من از لوبست. Thank you. <clears throat> Thank you very much for the invitation. I remember very well that when I first, not the first time I came to Georgia, but when I joined Ilya State University as a professor a couple of years ago, there was a conference organized by what by then used to be called the Ethnic Minority Center, which is now the Social Justice Center. They invited great people, Borowoy, I remember, and I was greatly impressed by this event and I was greatly impressed by the organizers and I was a happy attendant and now I'm a very happy and proud participant. Um, 
So my thanks go to Nagisa and to Tanta personally for inviting me here. So my, my intervention is going to be a rather spontaneous one. Uh, I'm not going to read anything I prepared and I want to touch upon some issues that I consider to be in the center of this conference. And um, this has to do with, as Tamta mentioned, exclusion. It has to do with people who are treated as losers. It has to do with groups of people that are often ethnicized and discriminated against, um, disenfranchised groups that don't participate in full in the society as a classic definition of citizenship would have it. And that leads me to the first concept I would like to address, which is citizenship. And citizenship as a concept, not citizenship in a formal sense, right? So it's not having passports and papers and being formally a citizen of a state, but citizenship in, an, in a substantial sense as it is dealt with by citizenship scholars contains a promise, and this is the promise of equality. Everybody will be treated equally, irrespectively of his or her background. And this is a very strong promise, right? I mean, it echoes in our ears when we think of the situation that Tanta has been describing. It can also make us think of other contexts where this uh, notion resonates. I, for example, when I prepared for the speech, was thinking of Brazil where I had uh, the chance to live for one year as a visiting professor. And I got to know one person, Peter Fry is his name, um, originally British, but living in Brazil for decades already, openly gay and openly advocating um, equality and equal treatment. And by that time I was in Brazil, there was a big debate whether quotas should be introduced at universities to fight inequality. Because, I mean, I was at the University of Campinas, there was loads of talk about inequality, uh, but the students were pretty much middle class, quote, uh, um, um, unquote, white, and the gardeners of the professor were self-identified black people living in favelas. So in order to change that, people came up with the idea to introduce quotes, right? So to have more students from these, um, poorer neighborhoods with a population that self-identifies as black. And Peter Fry, I remember very well, was strongly opposed to that because he argued, I'm fighting for equal treatment all of his life. I don't want to be treated, but you know, especially because I'm gay. I want to be treated as a very normal person, which is why he was against quotas. And there was a huge debate about that. But he was, in a way, advocating this very classic yet promising or containing a promised understanding of citizenship as being treated as equal. Now, there is a problem with this understanding, I would argue. First of all, there is a problem in the Brazilian context when it comes to quotas, because I do think that in this context I have witnessed the introduction of quota would in fact have contributed to more equality. So that's a practical issue where a classic liberal understanding of citizenship reaches its limits. But the second problem is also something that I refer to as the paradigm of engagement. So there is, idea, there is this idea that um, citizens should actively be, be involved in society. I need to switch my glasses to read my notes. Um, <clears throat> yes, active citizenship is something that is often seen as a prerequisite for being treated as an, as an equal citizen, right? So it's this idea that citizens themselves need to become active, that they need to engage, that they need to hit the streets, that they need to articulate their demands, which makes good sense, right? And we are talking about social mobilization here. Um, and the promise, again, there is another promise entailed here. The promise is that engagement leads to a sense of belonging, a sense of belonging to the larger community, maybe the state, and also to more entitlements, actually. More rights, more entitlements. So, big promise. Um, the problem here is, however, I would argue that disengagement as a certain form of relationship towards the state or towards one's uh, surrounding is perceived as, as um, unethical or simply wrong, right? So according to the ideal of citizenship, any form of detachment, of disengagement 
uh, would be considered problematic at least. And this, I would argue, in the context of post-socialist societies such as Georgia, leads to a certain stigmatization. And that is something that maybe Michal Buchowski is going to address in his later talk. This is something he has been addressing in previous works, right? I think Michal is talking about the orientalization of post-socialist societies, that stigmatization, we could also call it something I call, you know, the deficiency paradigm is at work here. So this perspective on societies such as Georgia is, there is always a lack. There is a lack of civil society, there is a lack of the rule of law, there is a lack of engagement, there is a lack of trust, right? People don't trust anymore because they, didn't learn to trust because of their Soviet past. This is often the background of this argument. So there is a problem, right? Which of course also automatically triggers attempts to support and to um, attempts to aid, right? To strengthen civil society, to contribute to the rule of law. Um, but this at the same time also continuously reiterates and, and reifies this deficiency paradigm, right? The very programs that are meant to be beneficial kind of repeat this position, this global position on, on countries such as Georgia and societies of a post-socialist kind as being permanently in need of something and permanently lacking something. Um, yes. And this is where I come in with my interest in mistrust. And uh, I also use it as a bit of an opportunity to, to advertise the Georgian translation of my book on mistrust that I'm happy to, you know, give around as a gift or tell you where you can purchase it. So I got, I got interested in what mistrust does as the alleged opposite to trust, which is allegedly so much in need. And here, um, I would just like to draw your attention to something very simple and something very recent. So let's think back um, to the protest, let's say the anti-government protest that started this March, I guess, or February, and that were mainly, first of all, targeting the so-called Russian law. And um, most protesters I've talked to declared that they totally don't trust any party politicians and they totally don't trust any party, no party whatsoever. But interestingly, this mistrust, as we could call it, didn't end there because apparently it created solidarity, right? There was a sense of solidarity among those protesters that all shared this mistrust against party politics. So what, first lesson, takeaway maybe in an NGO parlance is that mistrust has a potential to create solidarity. And it's a potential which we shouldn't lose sight of when it comes to social activism. But kind of um, talking, talking a bit um, about those minorities, quote unquote, that you are also addressing in your program, which is disenfranchised, ethnicized groups. I mean, people who are interpreted through the lens of ethnicity, Azerbaijani minorities, Armenian minorities, the KISS community, etc. There is apparently loads and loads and loads of mistrust in these communities, right? So from an NGO classic perspective, we would think there is loads and loads and loads and loads to do because we need to transfer this mistrust into trust. We need to, you know, work on trust building methods. But I would say it's a very good starting point, first of all, to really understand what is going on. So this is the scientific angle I would propagate here from a research perspective, right? From an empirical perspective, trying to understand what is going on, when people mistrust, what they mistrust, how they mistrust, and how it plays out. So that is, I would say, a kind of research agenda, but it's also a political agenda because if we keep in mind the example of the protest this year and we think about the mobilizing effect of mistrust and its potential to create solidarity, then mistrust may as well be the beginning of something, the beginning of a certain form of social activism which is mistrust driven, right? So this is something we could also consider as political activists and not only as scholars. Actually, I'm done already, I think. It was <laughs> very short, right? You have also some five minutes. I don't need any more minutes. No, let's take more minutes for the discussion. Okay, thank you so much. Um, <laughs> 
Zanetkhan is a cartoon that can be most never not the owner of Bulo, Ragatsev Dautzereta, Ragatsev Sabindaros, it's a very reflexive Gawaketo. It really not in China, so never surprised Kushnidel Panels, Echmianepa, nationalism is poor maps at the Sahabs, the Sakatology, Rogots in a dress panels, the Gamach, the Motamuli Porum, Tower, Gams as relic, it Hobiaris is to Rogorunda Mawaki, nationalism is Rogots. Ideology is the practice, is historicism, but much of it is a public culture. Is a ideology is the practice, much of it is a public culture. Is that what is more held up? That am process is a public asymmetry. Is that not why? And we change the process. She knows the game. We turn the question to the panel. Then the show is the right. Question to the panel is the past. What do we learn? We have to learn the history. We have to learn the history. We have to learn the history. Ragat sa upros hajaro ertiani politikuri siurtsa bidan. Tak ito ay mas turoguri fenomeni nacionalismi. Eronuloba rogors modernuli maulene dar kaulene ba kamulene ba ipo amidologiem sa kartuolos kontekstshi alis istawar kito ay bichay miyazrit razits. Sain mas produkti ulishale ba kasusjaloba. Asa rogori specific bidam zgabso ba bian gasho ba bika gajni an kartun nacionalit sin suham tire erbis nacionalit kan shetar ba bida rogor kana biro ba bse stramen deli socialuri politikuri tu kultururi procesa ba am nacionalismis form ba bse sahab sama zemidaro visa obro dresta obro tan ti mokle. Historii uli mi măsulă mi de cauva că tot, dar să trec și rămâne zăcut de naționalism, teorie bi, orim tăvari, mi mărturile bătii copa, ho, e greu de tot public, constructori istorii da, autoctoni uli scole bi da, constructori istorii mi de cauva sau propriu măzru naționaluri ertobe bi, concret o drăsă de sursăși și eicna, își ni construcție, construcție bi da, formul da, politicul tu cultură, gazomile băși da, mici colectivi uli chasieti. Սետի մարկեր էպ սայգան շատ գեպար ագորիցարիս տերիտորիալիզմի են արելիգի է դա սարդո իտենտոպա։ Մաշինոս ավտոգտոն ուրույս կոլա սավոպրով սիմեզերը հաղացա էրի դա նացիոնալովա ուծխոյդ իմ ուդմիվի պենոմենիա در عادت ماس خانگزلی سر تو پس و بیگاج نیا مرا بد غصب می داره ایم پیروز کلاسه کنستروکت دو میتگو مزوری ساوبرا تا مکل استوری ولی دیسکورسی کاوه که تو لگوست آم نارینی آخ آخ نشناس است ناتیونالو بیس مکل ممارس خنم مکل واری اگر جدات بولی ناتیونالو بیس پنومنی بیس دسخه بیس کام مکل واری بیس هست از عادت ناتیونالو با سعی داره بیست خب است خبی سیم را ولی سمت خشی دس ساوبرا بسرا خبی سیم را ولی کی ارک نیست خب خیس را و بازار می‌ت آپوگرافیولی، گئوگرافیولی، لانچابتوری، کلماتوری، پیروبه بی کنن پیروبه بین این ماست رو گوری خیبی شیک نه بده اس خیبی مرسیم را ولش رو گرد خیب شک نیان آنوس خواست رو بیترم تو خود ناتیونالیزمی رونو با قلا ز سوگادی کجی بید کنی سه جوره با اما تو این رژیون است توی استعمار خاصیت بلی استوریولی خدمیل ده بیس، پلیتیکوری، اقتصادیکوری کار موه بیس، تا کالپتیورات آلمانی کنی چکو پیبسیمیه رسول زبده تو دو میس تو هم رسول زبده ورد تو دو میس پیرو بپشی دا پروتکس شی خو دا درون دل نیو امپریال و دا نیو کالونیل اسرائیلی پاکتورا چه دکیا از خانگی لیو متخصص بوده متخصص متی سال کنه بیس امپریالی اسرائیلی سان کارگر لباس لباس ایت خواست میسی ساده از آرتان است اولاد که نه از لبولی رسورس بی یک نبوده تا از این پریولی تندرال بی کارل نیست دومینتی سختنن پری پری بسته تا از ناتیونالیستوری ارونولی سنتیمنت بی آیم چاغرولی چهامور چنینی چکو پیش اینسترومنتی قوارد قوارد هم ایسی نیست این آخده که بودنن تندرس این پریولی تندرس در عرض نیست این آخده که با گایتیات میستویس تا ارونولو بدن ناتیونالیسمی یکسر دکار اینسترومنت هد خوایم این آخده تا نویسی قرار است چهامور چنینی خالقیس استلو با داده داده اودا این پریولی این خوب هدامیانه، پس خواهی سعی کنم تاوری موتیواتیا، این ناتیونالیسمی را مزد ترین شیلی به درست و قوی خواب پرماتیا بشه مگر ما این سکر پولی سنتیمنت بی آپکت بی کاغذ نیا. مگر کارتول ناتیونالیسم را ویلا برای که میشه چهامو قلی به بات مدت نکل به در قطع این پریا بیشتر غریز. تا خالی از همه چپوی بیشتر چنین سعیت داده بود ولی بالای سویت تا دبیس تا این پروتکس بیست روز شکنی لیتر تشویش داده است لیکس پیرو بپشه خدا بودم اگر ما تکمیل دماس تAVISی 
specifika gaachnda istoriyuli specifika da metnaqlobat vitsit es istoriyuli specifika kho es imperiyuli rusetis pirobebshi arsebobis periodi shemdek damoukidebelobis samtsliani monakveti da shemdek ukva 70 tsliani sabjota martveloba romelmats ragatsnairat titkos hibri chemi argumentis ragatsnairi hibriduri nationaluri formebis tsarmoshoba shevitsqo kheli sakartvelos motsemulobashi خمتنی انتظار داشت که من دوباره موضوع آم پریود بس، مگر من پیکر آپرای می‌آورم سپری آمیس پریود چی که چنینی ناتیونال بس، اسپور می‌بی روملیت رقتایم دیدی پدریت اولی آمیس پیرو ببشی رقت نرده که چند تا پور می‌دا سکرتولوس ریال بشه، دخمه دکاولی نسختن زیم از تروگوری تیپیس ایرانیلو بس می‌کند نبلو بس تو ناتیونال چک پدر مدگنیس پر ماستن گوک ساکم تقریباً تقریباً دل متصل مول باشید که ایتام ایام کی دن موقعی اند تا دام آن مکرت می‌ماید خیلی لب رام دنیم آخر و آخر است این سرام لبیت ساو پروبن می‌آوریم سپریو می‌شم دک پر می‌ره بول کارتول هیبریدول ناتیونالیسم سه هیبریدول ناتیونالیسم چه می‌ترم می‌آرارس تان سعی ترسم کلی وانی مایکل مانی رام لبیت سام خیلی شد خواهش است اول بپرسم هیبرید ولی ناتیونالیسمی است شکل نیست پنومن زده چه میازد تو چه تاو خدا اوت مقالیت هد اریک سکوتیس آنکلر کایزریس هنگی به کریستا کافیت یک نبست از اول که اتخاط میاریم سپلیومیس پریو چیز هکار تولوشی که من تربو پروتکس هپس تاس خا گفت برو آکت سراغ هیبرید هیبریدیزاتی است هنگو اگر سک میروم ولی دن ناتیونالوری سکی تخریب است. راحتی هم سبک آتا اینستیتیوی و چارچوشی تو سرکتورا خدا با ادغوار اینسترومنتی کارتولیات گلوبریویلی تپیستویس ایرانولی تو ناتیونالوری اینترنتی بیست کاتاره بیست مقالیت هد اشیل بایی خوشی دیو ترکتیس این اشیا سرعت مطخون است اگر نباد ادغوریولی شم و ارتبی سه و رپر رپاتریاتیس مطخون بین گلو کارتول بیست اسش شم دکوای مقالیت بیت ساو پروبن اینکه وقت لیستا کافی کلرک ایزری تو را پروتکس هپس کند ادغیلی دا ماتی داغ و رو بیت ایس سوتاد میارم سپلیو میشم دک تا گانسا کوتاه بیت کی دست آلین زدیس شم دک کارتول سب چت ایلیت ایلیت اشی ادغوری استالین از گارد تصویر بیسکامو ادغو آرانویی از شلوار بازی ادغو از آخوند کلی شش سیمی شش سه پرومو که کارتول نیلی دب سهاری کنه باد صدوما این پریولگی ابتدا کارتولی ایری خالقی دماتی این دو برای هستن از هفت خیس چت اینش اخم چت بام ام تون استالینی اگر ریس رو میل تایم کارتولو باست ایت ساوس در اگر هستن تلیر دب ادغو ادغو پریولی دب بیس میر لوبی دب ندوقاتی دب نویگاتیا این میشه رو گرگ خدوم خاص کارتولو پرومت ادغو کارتولی، تا اون پرو کارت فلوری شل باید باشه، تا هموگنوری، تا امروزه شیام خیلی که کلیبی سخالی تیگنی از جورجیان و سویت اخترس که تا سخله به بیس پلیتیک است خوای سه سه گروه دیو نبیدن مگر این تدرو گرخته با ترک بیس، پرت نبیس، سام خبیس که تا سخله برو گرخته با اوربانولی تندرست پلیسیس که تمند است نیکوری اون تیر است به بیس کند اما سه تنین سعی درست نشون رو بیاد. می‌خواد از خواب داره بس چند وقت ولی اگر دانو ام هم مگانیزاتی است پروتکسی ادغیلی اگر سعی کنیم سه کارتول سپرمت ادغیل کارتول باشد تا اشاره نیاید تیر ایریس کمپلکسی تر شاید لب کرده و شنده کرده و گوارد تر اشاره نیاید ای آموزه باسخیات شل بذار اول کی تخت می‌روم سپری آمیش شنده کاتر بوله است پلیتی که پیامیش شنده ام پروتکسی سه پیوسته ترکتوره به خارج از توکو که ایالات شرکت سر اینسترومنتی دانو اطمینانی تلاپی و که ارستروکیس پریودی مغالی کروپسیا کانوروبا نپوتیسمی رесورس بیستاو پلی به سواد سخت کوپه بیسمیر رت کومناتیا سخت است وقتی کمانتون اطمینان دادی انتلاپی شد سه از سه پیوسته ترکتوره بی ایرقوا تا آم پروتکسی نرگس نه چه دیوار تام زیمه را تام تام اخت اره خواهی اما گذاشت زیمه سوییالور ریالو باشی سه دخته با مسیوری ده اندوستریالیزاسیا پابریکا کارخانه بیشتر ادوام مسوبری پریوتیزاسیا یکی از اخباتیزاسیا پلیتیکا تا آدمی نه تا که غریبه با تا سوییالور داده سیستمی سرت مرغه و خود نواره تون کل واری آخر نیش نوسرم توی تن سابت دب پریودی ریال رادیکو اوکانو لوبیس پریودی، یعنی اوکانو با دپلو با آریکو 
და უმეტესობა ადამიანები ჩამოკიდებულნი და მიბმულები იყვნენ პირდაპირ საბჭოთა კავშირის მიერ დაგეგმილ ამ რედისტრიბუციის სისტემებზე. და როდესაც ეს სისტემები დაინგრა, ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი სრულიად მიღმარჩება მინიმალური საჭიროებების დაკმაყოფილების ხო და აქ ძალიან სიმპტომატური ასევე რომ ამ პროცესს თან ახლავს ახალი ეთნიკური ნაციონალიზმის აღზევება და გაღვივება საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვის ეს ლოზუნგი ხდება მთავარი წამყვანი თუმცა რას მოიაზრებს საქართველო და სად არის ის რესურსები რომელიც ქართველმა ხალხმა უნდა გადაინაწილოს კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და სწორედ ამ მატერიალურ რესურსებზე ცდომის დანაკლისია დანაკლისის გამოძახილია ჩემი აზრით 90-იანი წლების ეს ეგეწოდებული ჯინგო პატრიოტიზმი ხო რომ რომელიც ამბობს რომ საქართველო უნდა ეკუთვნოდეთ მარტო ქართველებს მაგრამ აი რას გულისხმობს ეს საქართველო რატიპის რესურსების გადანაწილებას გულისხმობს სადაოა. და ნუ აქ დღემდე ღიებ და პასუხს გაუცემელ კითხვა დრჩება ეს თუ რატომ და როგორ ჩაანაცვლა ჩაანაცვლა პოსტაბჭოთა ნაციონალიზმმა კოლექტიური მიკუთვნობილობის და ერთობის სხვა ფორმები ხო როგორ იყო მაგალითად კლასობრივი საზოგადოება სად გაქრა ეს ცნობიერება ან სად იყო კი საბჭოთა კავშირში კონკრეტულად საქართველოში და ჩემი სადოქტორო კვლევაც რაღაც ნაირად მეტნაკლებად ამ თემას უტრიალებს საც შემოდის კლასი, საც შემოდის მიწა, გლეხობა და როგორ ყალიბდება ეს ორგვარი ჰიბრიდული ფორმა იყო მუშაც და იყო გლეხიც. ეხლა ცოტა უფრო რეფლექსიურ, ეს იყო რაღაცა მეტნაკლებად ისაც ვიცოდი. ეხლა ვიწყებ საუბარს მაზე რაც არ ვიცი და რაზეც ესე ძალიან ღიად მინდა ვიმსჯელო და თქვენც მინდა რომ ამ მსჯელობაში შემოხვიდეთ, იმიტომ რომ მინდა რომ შევეხო თანამედროვეობას და თანამედროვე სოციალურ მოძრაობებს და სამი სამი სოციალური მოძრაობა მინდა გამოყო, ერთი არის გარემოს თემის ირგული მობილიზებული ჯგუფები, გარემოს დაცვის კონკრეტულად ნამახვანი პანკისის ხეობაში მიმდინარე პროტესტები და ესე შემდეგ მეორე სოციალური მოძრაობა თუ საკითხი რაზეც მინდა ვისაუბრო არის შრომელები და შრომელთა უფლებები საკითხი და ბოლოს შეიძლება ეს არ არის სოციალური მოძრაობა მაგრამ ფიქრობ რომ ძალიან ბევრ მახასიათებლებს ატარებს ეს მესამე ჯგუფი ესენი არიან ემიგრანტი ქართველები რომლებიც ასევე რაღაც ტიპის ორგანიზებულ თუმცა სპორადულ ჯგუფს წარმოადგენს და მათი სოციალური მოძრაობა მონიშნა შეიძლება ძალიან მეტად პრეტენზიულია თუმცა ამაზე შეგვიძლია ვიდავოთ ხო და რისი თქმა მინდა ანუ ჩემი დაკვირვებით და არ ვიცი ეს მართლა დაკვირვება და მეტი არაფერი კონკრეტულ ემპირიულ მას არ არ ფუძნება მაგრამ რაღაც ლიტერატურები წავიკითხე ჩემი დაკვირვებით აი ეს ჰიბრიდული ნაციონალობა რომელიც საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდა და რომელზეც მე ძალიან მალე გადავურბინე თანამედროვე საქართველოში ჩამოყალიბდა და მიიღო სამი სხვადასხვა სახე ეს არის პირველი სახე არის ეს ეთნიკური ნაციონალიზმი მეორე სახე შეიძლება ითქვას რომ არის სამოქალაქო ნაციონალიზმი რაზეც ფლორენა ძალიან საინტერესო ისაუბრა და მესამე არის ერთგვარი კულტურული ნაციონალიზმი თუმცა შეიძლება ეს ტერმინი არ იყოს სწორი და მოკლე თამაზი ჯერ კიდევ ფიქრობ ეთნონაციონალიზმის საკითხები ჩემი დაკვირვებით მეტნაკლებად უფრო დომინანტური არის გარემოს საკითხებზე მობილიზებული ჯგუფების დღის წესრიგში და ნუ ეს არის ეგეწოდებული ეს პილო ოთახში ეხა რო ვთქვათ იმიტომ რომ ნამახვანის ირგული ანუ ეს კრიტიკა ხშირად ყოფილა ხო გაჟღერებულა მაგრამ ამის ღია არტიკულაცია არც მემარცხენეებს გვინდოდა და არც ამ ჯგუფის მხარდაჭერ ორგანიზაციებს იმიტომ რომ არ არის მარტივი თემა და ჩემი აზრით მაინც პოტენციური არის ვიმსჯელოთ იმაზე რა გავლენა ჰქონდა და როგორ ფორმირდა მაგალითად ნამახვანი საკითხი ეროვნულ საკითხად ერთის მხრივ და რა თუ არ ფორმირდა პანკისის ჰესის საკითხი ეროვნულ საკითხად სად არის განსხვავება და მეორე მნიშვნელოვანი კითხვა რაც უნდა დაისვას ჩემი აზრით არის რომ ეს ურბანულ და პერიფერიულ რეგიონების ნაციონალობის თუ ეროვნულობის თუ მიკუთვნობილობის ფორმები. და ამაზე მაგალითად ძალიან საინტერესო სტატია აქვს ალან რონიკეშვილს, რომელიც ახლახანს გამოსცა გოეთეს ინსტიტუტის კრებულში პირველი და მეორე მოდერნიზაცია ეს იქვე როგორც მახსოვს ამ სტატიას და ძალიან აქ საუბრობს იმაზე როგორ განსხვავდება ურბანულ ცენტრებში არსებული ეროვნული სენტიმენტები და გრძნობები 
პერიფერიაში არსებულ აფექტები, ანუ მაშინ როდესაც ურბანულ სივრცეებში ნაციონალური და ეროვნული საკითხები უფრო მეტად სამოქალაქო უფლებებს ეფუძნება და უფრო პროგრესულ, ინკლუზიურ, ტოლერანტობას დაფუძნებულ ფორმებად მოინიშნება, პერიფერიაში გაჩენილი და არსებული ეს ნაციონალიზმის თუ ეროვნულობის საკითხები უფრო მეტად ტრადიციულ, არქაულ, მიწას და ერაღაცნაირად კონსერვატიულ ფორმებად მოინიშნება და შეიძლება სწორი არ იყოს ეს დაყოფა. ამაზე შეგვიძლია უნიმსჯელოთ. თუმცა მაინც სიმპტომატური არის, რომ აი ნამახვანის მსგავსი პროტესტი გახდა პერიფერიაში და შემდეგ ძალიან ბევრი მსჯელობა არსებობდა იმაზე, მათ აქცია თბილისში უნდა ჩაეტარებინათ თუ არ უნდა ჩაეტარებინათ. ანუ რატო იყო ეს საკითხი ესეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აქ შემოდიოდა ჩემი დაკვირვებით რაღაცნაირად ეს სამოქალაქო საკითხები და თემები, ხო რომლებიც ინკლუზიურობას და შეშენ მაშაცი მათი საკითხი ხაზგასმით იყო ეროვნულობაზე მიმული საკითხი, ხო? და ხო და ნუ მოკლეთ ამ კი სისტემა რატო არ ჩამოყალიბდა, რატო არ ანუ საჯარო სივრცეებში, მედიაში რატო არ გადაიქცა, რატო არ მოინიშნა როგორც ეროვნულ საკითხად და ეროვნული და რატო არ იყო პანკისის ბუნება მდინარე იგივე ნაირად მონიშნული რაღაცნაირად ნაციონალურ რაღაცა სიმდიდრეთ ხო რა შეხვა მშრომელებს და მშრომელების საკითხს მე გადავხედე ჩემს მიერ ჩატარებულ წლების წინ მაქ ჩატარებული კვლევები მშრომელთა პროტესტებზე და მათი ეს იგი მწუხრილების გაშღერების მთავარი ხაზი როგორც წესი არის რომ აი ჩვენ რა ქართველები არ ვართ ჭიათურა რა საქართველო არ არის ანუ მუდმივად რაღაცნაირად მათი არგუმენტაცია გადის იმაზე რომ ისინი არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები ამ ქვეყანას მიკუთვნებული ჯგუფები და ის რომ ისინი მათი ინტერესები არ არის დაცული მათვის წარმოდგენილი როგორც აი რაღაცნაირად თუ გულყოფა და გამოთიშვა თან ამ დიდი საერთო პროექტისგან ხო და აქ ძალიან საინტერესო პროცესი არის ახლა ჩამოვედ საქართველოში ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელი დამხვდა სპარის კონსულტანტებად ხო და ის ფაქტი რომ აზერბაიჯანელი წარმომავლობის ეს იგი ეგრეთებული მეორე ხარისხის მოქალაქეები უკვე საქმდებიან უფრო დაბალი იქ სადაც ქართველები აღარ საქმდებიან ასევე მიუთითებს იმაზე თუ რამდენად მოქალაქეობის საკითხამდე დაიყვანება შრომითი უფლებების საკითხი და სადარის აქ კლასის ადგილი ხო ანუ შრომელთა კლასის ადგილი როგორც რაღაცა კოლექტიური გამაერთიანებელი შრი საკითხი ეს საინტერესო საკითხი ხო რომელზეც მე პასუხი არ მაქ ისევ და ბოლოს ან გაკვეთ მინდა თქვა ამ ემიგრანტ ჯგუფებზე რომლებიც ჩემი აზრით ყველაზე ნათელი მაგალითია გაწოდებული კულტურული ნაციონალიზმის პრაქტიკის ხო ანუ ადამიანები რომლებიც წასულები არიან სხვა ქვეყანაში და მათ ნაციონალობის წარმოსახვა როგორც რაღაცა კულტურული ღირებულების და გამაერთიანებლის და მათი ამის მიერ ბმა ქართულ სახელმწიფოსთან არის ძალიან შეიძლებული ისინი გამორიცხულები არიან სამოქალაქო ჩარჩოებიდან მათ არ გააჩნიათ წარმომადგენლობა მათი ხმები არ არის გამ და მათ არჩევნებში მონაწილეობაც კი რაღაცნაირად ყოველთვის ფლუიდური და ამბივალენტური პროცესი არის თუმცა ეროვნული კოლექტიური ფორმაცია ამ მიგრანტთა ჯგუფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოტენციური გამაერთიანებელია, ხო? და ესეც შეიძლება საინტერესო ფიქრის და მსჯელობისაგან იყოს. უბრალოდ ბოლოს ვიტყვი რაღაც კითხვები რაც უნდა დაიცვას, ამ მთავარი კითხვა შეიძლება გახდეს ის თუ რა შეიძლება იყოს კოლექტიური ჯგუფური საკითხების ირგვლად მობილიზების მთავარი მთავარი საკითხი ფენომენი ვიცი რომ ძალიან ბევრი კრიტიკა შეიძლება არსებობდეს ნაციონალური და ეროვნული საკითხების მიმართ და ეს კრიტიკა რა თქმა უნდა არის ლეგიტიმური და ისტორიულად ლეგიტიმური ხო თუმცა ფაქტია რომ დღეს რაღაც ჯგუფები სწორედ აი ამ იდენტობის და ამ მარკერის თუ ნიშნის ირგვლივ ერთიანდებიან მაგრამ აქ დასრულება დიდი მოთხობა ძალიან საინტერესო მოხსენებები იყო. აა და კიდევ კარგით თამუნა დავიჭირე როცა საქართველოში მოდიოდა და დაიმთხა სპერი. აა ხო ამ გონიერო ბევრი კითხვა და მოსაზრება გაჩდა მაგრამ ამაზე დისკუსიის დროს შეგვიძლია ვიმშჯალოთ. 
Bolozdatsilizmanzilze, საზოგადოებრივი ორგანიზების დაბალი დონე, ავტორიტარული მართველობის კულტურა, პრობლემური პოლიტიკური კულტურა, რომელიც გამოიხატება ხელისუფალსა და საზოგადოებას შორის, ეს თქვა რომ დობლობასა და ცინიკურ დამოკიდებულებაში და მემკვიდრეობით მიღებული სხვა ფაქტორები. სხვები განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მართველობის შეფასებისას ფოკუსირდებიან ხელისუფლების შეცდომებზე, გადაცდომებზე, მოდერნიზაციის ძალებში, მოდერნიზაციის გზაზე გარდაუვალ მსხვერპლზე. რომელიც ისევ და ისევ საბჭოეთიდან მემკვიდრეობით მიღებულ პოლიტიკურ და ინსტიტუციონალურ გარემოში ყალებში ბუნებრივად ხდება. ჩემი აზრით ამ ჩარჩოს აქვს ორი ფუნდამენტური პრობლემა. პირველი ამ ჩარჩოს მიხედვით დემოკრატიზაციის გზაზე არსებული ჩავარდნები ბრალდება ადგილობრივ პრობლემებს სოციალისტურ მემკვიდრეობას, რომელიც თანზდევს პოსტსოციალისტურ გარდაქმნებს და არა ამ პოსტსოციალისტური პოსტსოციალისტური ქვეყნების მონაწილეობას გლობალური კაპიტალისტური კონკურენციაში. ანუ პოლიტიკური ეკონომიკის ისეთ საკითხები როგორიცაა წარმოება, დაგროვება და გადანაცვლება გამიჯნულია ისეთი ჩალებში პოლიტიკური საკითხებისგან როგორიც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და სამართლის უზენაესობა. ხოლო თუ ეკონომიკაზე საერთოდ საუბრობენ მხოლოდ ზოგადად არასათანადო ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში როგორც ფონზე რომელიც დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას უშლის ხელს. არა და ჩემი აზრით ჩვენ ვერ გავიგებთ სათანადოდ და სრულყოფილად ავტორიტარული პრაქტიკების ხო თუ გნებავთ უმრავლესობის განდევნის თუ ჩაგვრის პრაქტიკების სიცოცხლის უნარიანობას ისევე როგორც მათ ცვალებად დინამიკას პოლიტიკურ ეკონომიკისგან განცალკევებით. და პირიქით, მხოლოდ აი ამ კავშირის დანახვით შეიძლება მიზე შედეგობრიობის ჩაჭვის სწორად აწყობა. ეს არ ნიშნავს რომ საბჭოთა მემკვიდრეობა უმნიშვნელოა, მაგრამ ამ მემკვიდრეობაზე ფოკუსით ჩვენ სრულყოფილად ვერ გავაანალიზებთ ანტიდემოკრატიული მართლობის პროცესებს მათ შორის იმასაც თუ როგორ განაპირობებს ბოლო ეს ბოლო 20 წლიანი განვითარება თუნდაც აი ამ საბჭოთა მემკვიდრეობის შენარჩუნებას ყავწარმოებას და გამტკიცებას მაგალითად როცა ლაპარაკობ სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ისუსტეზე როგორც ასეთი მემკვიდრეობის მაგალითზე აუცილებლად უნდა გამოვიკლიოთ ამ 20 წლის განმავლობაში როგორ ხდებოდა მაგალითად პროფესიული კავშირების მიზანი მართული დასუსტება და დევნა და რა ფუნქცია ჰქონდა ამ დევნას და შევიწროებას ნეოლიბერალური ტრანზიციის და რეფორმების კონტექსტში და მეორე პრობლემა ამ ჩარჩოსი ანუ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობის ჩარჩოსი და ან პირველი იყო ხო ეს იზოლირება დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების საკითხის პოლიტიკურ ეკონომიკისგან ხო მეორე პრობლემა არის ის რომ ეს პერსპექტივა უგულებელყოფს იმას თუ როგორ იყენებს ანტისაბჭოთა ანტიკომუნისტურ დისკურს თავად ძალაუფლება ნეოლიბერალური მართლობის ლეგიტიმაციისთვის ანუ ის რასაც აკადემია ხედავს პრობლემის აკადემია და საჯარო დისკურსი ხედავს პრობლემის მიზეზად უკვე ინტეგრირებულია დომინანტურ დისკურსში რომელიც ნეოლიბერალური პარადიგმის გამართლება ხდება ანუ პარადიგმის რომელიც თავის მხრივ მაჭორის პრობლემურ საბჭოთა მემკვიდრეობასაც ინარჩუნებს აცოცხლებს და ახალ რეპრესიულ მექანიზმებთან ათავსებს. ამის ნაცვლად ჩემი აზრით ავტორიტარული პრაქტიკები უნდა დაუკავშიროთ საქართველოს პერიფერიულ ინტეგრაციას მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში, დაუკავშიროთ იმ ფუნქციას, რაც საქართველოს აქვს გლობალურ ნეოლიბერალურ წესრიგში და გავაანალიზოთ ის თუ რა როლი აქვს ავტორიტარიზმს ნეოლიბერალურ მოდელში. ამისთვის ხელსაყრელი ანალიტიკური ჩარჩო ავტორიტარული ნეოლიბერალიზმის კონცეფცია, 
რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ გამოყენებულ კონსტიტუციურ, ადმინისტრაციულ და იძულების მექანიზმებს, რომლითაც ხდება ნეოლიბერალური რეფორმების იზოლირება დემოკრატიის, ამ დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვა, უმრავლესობის განდევნა და დისციპლინირება იმისთვის, რომ გატარდეს მტკივნეული ნეოლიბერალური რეფორმები და მოხდეს ამ რეფორმების დაცვა პოტენციური თუ არსებული სახალხო წინააღმდეგობისგან. ავტორიტარული ნეოლიბერალიზმი არ გამოიხატება მხოლოდ შრომელთა დისციპლინირებაში, თუმცა ეს არის მისი ცენტრალური მიმართულება და მეც კონკრეტულად ფოკუსირდები იმ მექანიზმებზე, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად ემსახურება შრომელთა კლასის დისციპლინირების და კონტროლის ფუნქციას. გამოყოფ სამ ასეთ მექანიზმს, ძირითად მექანიზმს, რომლებიც სხვადასხვა ხელისუფლების დროს სხვადასხვა მასშტაბით და ინტენსივობით ხდება ბოლოს და წლის განმავლობაში. ერთი ეს არის სახელმწიფო რეპრესია, რომელშიც გულისხმობ ადამიანის უფლებების პირდაპირ დარღვევას და სახელმწიფო ძალადობას. მეორე ეს არის დაჯდობის მაღალი დონე, როცა სისხლის სამართლის აპარატი, სადამჭერო აპარატი ასრულებს მნიშვნელოვან ფუნქციას სოციალური კონტროლის კუთხით, როგორც ეს ეს გადაჯაჭვულია ხოლმე სახელმწიფო რეპრესიასთან და რეპრესია სწორედ ამ აპარატის სისხლის სამართლის სისტემის მეშვეობით ხორციელდება, ხომდე თუმცა ანალიტიკურად სხვადასხვა რამაა და ერთი მეორის აუცილებლობით ერთი მეორის არ გულისხმობს. მესამე მექანიზმი ეს არის კონსტიტუციური მექანიზმი, კონსტიტუციური დებულებები, რომლებიც ზღუდავენ დემოკრატიულ სივრცეებს და კეტავენ სახელმწიფოს ნეოლიბერალურ მოდელში. ეს მექანიზმები ანუ სხვადასხვა დროს პირდაპირ და ირიბად ემსახურებოდა გარკვეულ აი მურთიერთ დაკავშირებულ მიზნებს, როგორიცაა პირველი შრომათა კლასის მოწყვლადობის უზრუნველყოფა, როგორც წარმოების ისე კვლავ წარმოების დონეზე, მეორე ეს შრომათა ორგანიზაციული პოტენციალის ძირის გამოთხრა და მესამე ეს ერთი მხრივ ან ინდივიდუალური შრომელების დაბალანაზღაურებად და მოქნილ სამუშაოზე დისციპლინირება და სამუშაოს გარე დარჩენილი ზედმეტი მუშახელის მუშახელის და მათგან მომდინარე დესტაბილიზაციის საფრთხის ნეიტრალიზება. სამ პერიოდად რომ დავყოთ, ხოლო 20 წელი ვარდების რევოლუციამდე პერიოდად ნაციონალური მოძრაობის მართველობის და ქართული ოცნების მართველობის პერიოდებად აი მა ავტორიტარული ნეოლიბერალიზმის ჩარჩოდან შეუძლია თუ გეტავინახოთ ამ პრაქტიკების ავტორიტარული პრაქტიკების განზოგადობას და ცვალება დინამიკასაც ხო სხვადასხვა ხელისუფლების დროს. ვარდების რევოლუციის პერიოდი რომ ავიღოთ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ნეოლიბერალური ტრანზიცია და მოწყალობის გავრცელება, როგორც წარმოების ისე კვლავ წარმოების დონეზე ან წარმოების კუთხით არაფორმალური შრომითი ურთიერთობების გავრცელება 80-იან წლებში, რაც თავს საქმებისთვის ნიშნავს მეტ მოქნილობას ხო ანუ წარმოების დონეზე ეს არის შრომითი უფლებებში არაფორმალური ურთიერთობების გავრცელება რაც მოქნილობას სთავაზობს დამსაქმებელს და მოწყვლადობას დასაქმებულს ხოლო პლაცონომობის დონეზე მოწყვლადობაში გულისხმება ეს პირობები რომელიც სოციალური სისტემის მორღვევის შედეგად ჩდება სიღარიბის და მუშეურობის პირობებში აი ამ ორმაგი მოწყალდობის გავრცელება ახდება პროკავშირების დევნისა და სახელმწიფო რეპრესიის ფონზე რაც ძირსუთხრის წინააღმდეგობის შესაძლებლობას ჯერ კიდევ 1950 წელს როცა პროფესიული კავშირების ახალი კონფედერაცია ყალიბდება რომელიც ფაქტობრივად იბარებს საბჭოთა პროკავშირების მთლიან ქონებას და წევრობას და ერთ დღეში პოტენციურად სერიოზულ ძალად ყალიბდება დიდი ალბათობით როგორც ყოფილი პრეზიდენტი პროკავშირების ამბობს პრეზიდენტ კამსახურდიას ძალისხმევით ამ ახალ გაერთიანებაში ხდება შიდა გადატრიალება და დასუსტება ამ ორგანიზაციის კამსახურდიას მთავრობის შემდეგ იწყება პროკავშირების ქონების მასიური კონფისკაცია ასაკობრივ 1918-1914 წლებში სიგუას განკარგულებებით რომელიც უკვე აა 18 წელს ხდება არა კონსტიტუციურად, თუმცა ქონების დიდი ნაწილი მაინც არ უბრუნდება პროკავშირებს. და მოკლე პროკავშირული მოძრაობა 80-იან წლებში თავისი ბევრი სხვა შიდა პრობლემასთან ერთად მთლიანად გადართულია რესურსების შენარჩუნებას. გარდა ამისა პატარა დამოკიდებული პროკავშირების დევნის არაერთი მაგალითიც გვაქვს. ასევე ფართო მასშტაბი აქვს სახელმწიფო ძალადობას, რომელიც ძირითადად სისხლის სამართლის სისტემით ხორციელდება. 
դրած պլիանով աշի կնիս ծաղադոբրի պոնս տա խասուշի լիս սամցինամդ էր որի մոզրավովիս պորմիր է, բաստունցա կասատվալի սինեբելի է, իսրոմ ադգիլոբրիվի դա ուծխոլի լամկրովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովո Արամետ պոլիթիա գավտա որգանիզելու մոգե բազե որինտի իրեմու գրիմինալու ստրոկտուրը։ Սակ աշվուլիս բիրովեպշի պոլիթիա իծենց ու պրոպարտո սոցիալուրի կոնտրոլիս ուգցիաս։ Որի հաս սամից լիդան մոգե խսենևաս հեորգանիզել ուծխովորի կապիտալիս մուսազիտատ, շեսապամիսի կարեմոս շեսակմելատ, դա ինվեստիցի էպիս մոզիտույստույս նուշնալուան ինստրումենտատ միջնելուլիա մոգնիլի շրոմիտի ուրդիրտովեպիս Հանկրվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվ
რომელსაც პრეზიდენტმა საკაშუმა 2014 წელს მოაწერა ხელი და როგორც თავრობა და პრეზიდენტი აღნიშნავდნენ მიზეზი ამ აქტის მიღების იყო ისევ და ისევ ინვესტორებისთვის სიგნალის გაგზავნა რომ ნეოლიბერალური კურსი არ გადაიხედებოდა საქართველოს ნუ მოგეხსენებათ რომ აქტი რამდენიმე მნიშვნელოვან შეზღუდვას აწესებს აქტის მიხედვით გადასახადების გაზდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმით თუმცა რეფერენდუმის დანიშნვის გზა არის მხოლოდ თავრობა და არა მოქალაქეთა ხელმოწერები როგორც სხვა შემთხვევებში გარდა ამისა რეფერენდუმის საგანი არ შეიძლება იყოს პროგრესული გადასახადი გარდა ამისა არანაკლებ მნიშვნელოვანია რომ აქტი აწესებს შეზღუდვებს სახელმწიფოს მიერ დეფიციტურ ხარჯზე და ვალის აღებას შესაბამისად აქტით შეზღუდულია როგორც გადასახადების აკრეფა, ისე ხარჯების გაწევა, რითიც მნიშვნელოვნად იზღუდება საპარლამენტო ავტონომია საბიუჯეტო და ფისკალური პოლიტიკის წარმოების კუთხით და სახელმწიფოს უნარი აწარმოოს აქტიური ინდუსტრიული პოლიტიკა. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ჩვენ დისკუსიის მიზნებიდან გამომდინარე ის ფაქტი, რომ ამ აქტით სახელმწიფოს შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა სოციალური ინსტიტუტების განვითარების, მაგალითად იგივე სოციალური ბენეფიტების, ხოლო მათ შორის უმუშევრობის ბენეფიტების, შემოღების კუთხის ჯანდაცვის პროგრამის განვითარების და სხვა მიმართულებებით, ანუ სამუშაო ძალის კვლავ წარმოების პირობების გამოჩობისების შესაძლებლობა შეზღუდული, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის სტრუქტურულ წინაღობებს რომელების გაძლიერების მიმართულებით. ერთი სიტყვით ნაციონალური მოძრაობის დროს საქართველოს რეპრესიასთან ერთად ფართოვდება ამ ავტორიტარული ნეოლიბერალიზმის რეპერტუარი, გაზდილი დაჯდობის და კონსტიტუციური ინსტრუმენტების სახით. ქართული ოცნების პერიოდი შეიძლება მივიჩნიოთ დიცილად სტატუს კვოს შენარჩუნების პერიოდად, როცა ნეოლიბერალური რეფორმების აგრესიულობა და ინტენსივობა იკლებს ნაწილობრივ ალბათ იმის გამოც რომ მთავარი რეფორმები უკვე გატარებულია. ერთ-ერთი მთავარი მაგალითი ორხელის უფლებას შორის განგზობადობის არის ის ფაქტი რომ შესაძლებლობების მიუხედავად ეკონომიკური თავისუფლების აქტი როგორც ავტორიტარული ნეოლიბერალიზმის ინსტრუმენტი შინაარსობრივად ფაქტობრივად ხელუხლებელი დატოვა ქართულმა ოცნებამ აქტის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიის დისკრეიტაცია კი ისევ ანტიკომუნისტური დისკურსით მოახდინა, როცა ახალგაზრდა მემაცხენე აქტივისტებს მიმართა ირაკლი კობახიძემ ქართული ოცნების ლიდერმა, რომ ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი საქართველოში არ არის. რაც შეეხება რეპრესია და დაჯადობა ოცნების მთავრობის ქვეშ, როგორც თავად პროკავშირული ორგანიზაციები აღნიშნავენ, სახელმწიფოს პირდაპირი რეპრესიის მაჩვენებელი მცირდება შემოთავ ორგანიზაციების მიმართ, ზოგადად დაჯადობის სიმკაცრე და ინტენსივობა მცირდება იგივე ციხეებში წამების მასშტაბის კუთხით, პატიმრების რაოდენობის, საჯელის სიმკაცრის კუთხით, თუმცა შეგვიძლია ისიც ვთქვათ რომ მიხედვით იმისა რომ დაჯადობის დონე შემცირებულია სიმკაცრის თვალსაზრისით და ამ ძალადობის თვალსაზრისით მასშტაბის მხრივ დიდად არ შემცირებულა თუ იმჯერად მაგალითად შავდებულების რაოდენობის საერთო რაოდენობით რომელიც საკაშურის პერიოდის საშუალო მაჩვენებელს უტოლდება ანუ მართალია პატიმრების რიცხვი შემცირდა მაგრამ გაიზარდა მაგალითად ჯარიმების წილი საჭერის ფორმებს შორის რა თქმა უნდა სახელმწიფო რჩება რეპრესიული და იტოვებს მნიშვნელოვან მექანიზმებს ხელში შომელების დისციპლინირებისთვის მაგრამ ეს შეცვლილი დინამიკაც ნაწილობრივ მაინც შეგვიძლია სწორედ ამ ავტორიტარული ნეოლიბერალიზმის ჩარჩოს გამოყენებით გავაანალიზოთ და აუხსნოთ. ეს ჩარჩო გვეხმარება იმაში რომ ნუ ამ პერსპექტივიდან ხო როგორც თქვით ნეოლიბერალური რეფორმების პირობებში არსებობს გარკვეული სტრუქტურული საჭიროება ავტორიტარული ინსტრუმენტების გამოყენების ეს ანუ საჭიროება არსებობს იმ კონტექსტში სადაც მაღალია სიღარიბე, უმთანასწორობა, უმშევრობა, სუსტი აკეთილდღეობის ინსტიტუტები და შესაბამისად მაღალია დესტაბილიზაციის და არსებულ წესიერთან დაპირისპირების საფრთხე. აქედან გამომდინარე, ის მის კითხვა რა პასუხობს ამ სტრუქტურულ საჭიროებას ოცნების ხელისუფლების პირობებში, თუ ეკონომიკური პოლიტიკა არ იცვლება და მოწყვადობის მასშტაბი დიცილად იგივე რჩება, ხო? იმ პირობებში, როცა ეს როგორც ვამბობთ, ნაწილობრივ შემცირებულია დაჯდობის სიმკაცრე და ინტენსივობა. ნუ ერთი მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ ისიც რომ იმ მართულებით ვიფიქრავთ რომ ოცნების პერიოდში მცირდება სიღარიბე 
ادم تیر دبای اون میشه اروپا، سام شو وقت گیله بی سعودی نباید زر دبای، اما چیل با ناتس که وابی میشه اون تیر از ایزوله بیتی مکانیزم بیس کامو که نبیس استرکتورلی ساختی رو هوا، مگر ام اون پروم نیشنل و آنیم گونی آریشم دیگی پاکتور بی، ارثی روم، اوت نه باختی وقتی که نبیس سوییل دخمره بیس اینسترومنت، دخمره با میزن میزنو بری دخمره با میتونه تاریز دبای، نه دینه داتیز دبای موتسوم میزنو بری. تخمار به بیس هت که اگر وقتی وقت شده با چهار تولد ما دیسپلین رو بیل رو تماشا کنیم دیسپلین رو بیل رولز. میوه ریال باتو لازم است که پروductی اولی می مرتول به آنالیزی است. یک نبا یک نبوده سپاه مکانیزم بذار تا کوی وبا رو ملیت آنات سلپ سامی زوله بیت مکانیزم بس. خواسته تی مقالی تا شده با یک خود دوالت نیا نبا. از وقت نیولی بیل از میکولیس خواست و سخن سپون اکلپس خارج است. پولیس خارو خدای با کرد تو کریدیت. داشت سه با میشد شش سال میشه تا شش سال میشه تا خیلی دو بومی سعی کردی دو ساک اشول است روز مگر میشه که دو بومی سه کریدیتیس که دو کریدیتیس ماشته بی کنسل کوتاه بیتیس دبا اوت سنه بیست روز تام از یارسته اوت دیدی لیتراتورا آسی سه دایسته تئوری اوت دنبی رولیس رو میلیس نیو لیبرالیس شیم که کریدیتیس ما دیسپلینر بیل روزه تام ساو بروبستا ما کارتل کنترشیت سعی درست ویک نبودم مگر تو لبیت مشاو اگر دامی سه سالی است آن وایسه چهام نسل بیلی مکانیزمی شل با یک آس تعداد بیست کان کرد زوی با روم لیست هتی مقالیتیا که از دادسوی کمپانی بیست گفت سلی با مقالیت هت نسل کوتاه بیت کمپانی بیست تا ویسی تاکیده و بولی دوباره تو صد بین نوشیش رو بیست سمت خور بی خاطر روم لبیت کاتسری دیسپلینیس کوش آم کوپ بین شروع میلپس آنو کان کرد زوی بیست مقالیتی رو میگویند تو برای ترتی تا با اولش نوایس مدرن که تو دنبال مدرنیزاتی است پروکتیو کات خاده بود پروژه و آرسان بود صد سنی ولی شش سال میشه تیم گواری ساختی رو با سادم شلو آپارات سخالی سубیکت رو بیست سالمو بیست ویس آغاز شد. اتی سیت کنم شوا جامو ساکاتوش ما اطوری تر ولی پрактиکه بیست آنالیزی چه میازی تاوندا خدای بود دسی زولی ره بود آرسته بود اقتصادیک وری مدلیس آنالیزی کن اسام تو خارو جدی رو بیت آکادمی اشیست ساده رو دیسکورشیت خشیرات Հեսորի էտ մայց կան կանցալ կավի պիտ կանի խիլ է բախում է, մատ լուվա։ Հոմ, սոտա կանց տամոքսում ձալիան բայուր շրեշը ու հատխոր ամոն խսանը վելիտա։ Հավի մետ երը բոլշի շեի կորոնարիստան։ Ես ամթ Հավալիան է բուլի մասախլավ ու բիս պերսպեկտիվ իտարը սավրեպս։ Արվութ իրամնեն ատ մովախերխեպ սարտոտ կանսխով է բուլի պեզենտացիամեք նրբատղեստա սարտոտ չել է բա ամուվարնիլից ու ադղեվանդելի կոնտ Հաղաց միս խոպս ամեցներում ժելովաս շեմոգ թավազեպտ, ամիս նացուլատ դղես մեր շեղեց տեպի, կամովիղ այն ոյս չէ մի նիշնալովանի էթնոգրապի ուլի ինստրումենտի, ռոմելից ամշեմ թխովաշի անդրոպոլոգի Հած պոս ապջորդա Սակարտոլոշի ուկատ համշեմ տխոյաշի այամբ անելի սատահուրացարի գանդեմնիլի մոգալակիս, ան ամշեմ տխոյաշի կոնգրոտ ուղատ համշեմ տխոյաշի դավալի անը բուլիան, գամոսախլ է բուլի մոգալակիս Հանցտեպի։ Ամիս թույս պիքրով սաճերու է մետի եթնոգրապի է, դա սաճերու է մետի պոեզի է։ Դա ամտո չէ մի տեկստից, սատղաց ամորի ժանդրիս միջնազես շեց տեպա ամիս կադմուծ եմ աս։ Եխա կիտա վերթի պատարապրովոկացի 
չեմ իդրևան դելի ինտերվենցիաց այ ամասաց այի ռեկլավ, սերտ գարատ, թու ռոգորդ ստիլով ամ որեն աշի մովի խելթո ոսապճատա գարդակնելի։ Համտամ դղես հաղացներատ թավս ու պլբա միվեցի, ու պրո եկսպերիմենտ ուլիվի խո, շել է ուպրո պերվորմատի ունից ույի խո, դա ամաս խելսուծ խոպս ամավ է դրոս հատքմանունդա իս շես ադրլ է բլոբարոմ կոնպերենցիս որգանույուզատորը չեմ սիգն սախլց ոտեպիտ պերիպերի ուլի սիրծխոլի ռոմլիս ծերած ուսաշվելոտ կամի գրձել դադա, այս սիգնի է խեպա կալակ բատումս, բտա բատումիս մագալից է սարքիվո ամավ է դրոս բիոգրապի ուլի դա եթնոգրապի ուլի դա կույրովի սաշվալեպիտ, ստիլով սաղծերոս էրի պերի ուլովիս անգ հարի խոլովիս իս ծալեպատին Հան այս տեկստի կա ինգլիս ուրատ մակտաց էրի լլ ծատ է նացիլի մետարգմը կարտուլած դա արույց հագամովիտա։ Արիս գամոտքմա ռոմելից խշիրատ մես միս պատումիս կուչեպշի։ Հաղաց իկնեպա, ան ռացխա իկնեպա։ Ան գամոտքմա� ուցնովի պերսպեկտիվիս սասուրվել դեկլարացիս։ Մսգավսի միսրապ հեպիս էինա գահուրկ է ուլոբիս նիշանիը, ռոմելից գարդամավալ սազոգադոյբաշի չնդեպա։ Ամիտոմ էվրո ամերիկուլի մետապոր էբի ապսոլի� Սալի այն գուլուպ խույլը սուլելուրի եմ սուլած առարիալուրի մտ գոմարելուվա։ Ապտիմիզմիս ամդագուարի գամուխատուր լեպա սաղուկ է թեսոս շեմ թվաշի շեից լեպա չայտոլոս սամպարոշի խոպնիս գաղալբեպուլ պորմատ, այեց խոբակացով հաղաց գամով աղ մերդիտ։ Մի ուղետ դավոտ իմիսարով մի արվավ իրեպ մզգավոսի պրազեպիտ, ադամիան էպիս գամուծ տիլեպ էպիս մումծ ուդեղ ասրաղացներ ատ լինգույս տուրսիմ խարեշի, չեմի � գամոտ կմա ռաղաց իկնեբա ուզրուն ալ խոպս ոլիտիկ ուրի դա սոցիալուրի ծուլեբ էբիս ադիմի ադապտացի ես։ Դա իսավ սազոգադոյպաս գամոպ հիտույս կան, դա շեսածուլա սասոց արպատիստ կանաց։ Ասետի պերսպեկտիվ � Հատգան մոմավալս ռոգոր ծեսի արշեղուծլի ացխոզ է զրունուվա, հած դարձխենիլ ոպտիմիզմ ստարմոք միս։ Դարձխենիլ ոպտիմիզմի այս էրմինի ռոմլի թարոմլ զեց մուշավով պեխլա, չնդեպա իսետի պոլիտիկի շուագուլչի Մագրամ իս մայնց այի ձուլեպս մոգալակ ես, ասուպիս մգեպ լոբա այղոս սակութարց արում մետոբլի լոբազ է, դա շերցխոս սակութարի թավիս։ Սորհետ ամդրոս ծարմովիքնեպա դարձխենիլի ոպտիմիզմի, ռոմելից Walking in the streets of Batumi and its surroundings is to sense such shameful optimism everywhere. The millennial allure of the return of the city to its origins, to Batumi's capitalist dream, has gone away, like all other millennial allures of this age. Shameful optimism is thus evoked, uh, invoked through indebted or evicted houses dotting the Black Sea coastal city as a result of 
precarious tourist industry, promoted as a main pillar of Georgian economy since the 2000s. It is embedded in the physical space, turning the whole city into an experimental exhibit of half-finished, indebted or evicted houses. Such spaces create the sense of continuous peripheral condition, indirectly disparaging the very promise of tourism to take care of periphery. There is a joke in Batumi that epitomizes this feeling of peripherality and a desire to overcome it. A child is asked what is her dream profession, on which she replies, I want to become a tourist. For tourists here are seen as having a stability of home, only to enjoy the temporality of houses as sites of adventure, joy, and elation. This joke is not merely an anecdotal metaphor. It is also a lived experience, everyday optimism of inhabiting the city through stable homes and joyful lives. But op optimism thus invoked turns out to be an intensely shameful experience for it is precisely due to living on global capitalist and geopolitical peripheries that creates um, possibilities, precarious possibilities, to achieve the purported lives. Something will be emerges out of this precarity as possibility. Batumi has been catered to tourists since Soviet times as an eternal host city of visitors. But being, in, uh, being an internal border zone within the Soviet Union at the age of Turkey, it has never be, been so touristic as Sohumi, the capital of the now breakaway autonomous republic of Abkhazia. Hence, along with tourism, Batumi was also an industrial city, contributing to a rapid secularization of its Muslim residents, residents working in various fac factories. After the opening of the borders with Turkey, followed by the separation of Abkhazia from Georgia and the destruction of Soviet industries, the city has become dependent predominantly on tourism. The Rose Revolutionary Government encouraged this agitation with tourism through promo promoting easy seasonal loans backed up by personal houses since 2006. In the country with one of the highest rates of house ownership, of around 92%, financialization of such loans turned out to be extremely profitable gambit. Many house owners in Batumi uh, who had not previously been able to take out loans uh, due to their lack of jobs, stable jobs and credit worthiness, invested family houses in tourism as a way of survival, not as a way of business or investment in its classical sense. Hence, it seemed almost inevitable right from the outset that debtors would not be able to pay off their loans, um, but due to a moral truism in a financialized, financialized world that indebtedness is primarily a personal guilt, debtors were the ones to feel ashamed, not the state or financial institutions. I witnessed the heightened moment of the shame during the Russian-Georgian war of on the war of August 2008 over Georgia's breakaway territory of South Ossetia, or Samachablo. The war occurred in the peak tourist season in Batumi. Several bombs were also dropped in uninhabited areas of the city, located some 300 kilometers away from the war zone. Although these bombs did not kill anyone in Batumi, their marks on the cityscape epitomized the fragility of tourist industry as the war left many families without the income they had expect, expected to pay off their loans. <clears throat> Hence, many residents of Batumi who backed up their loans with family houses uh, to con convert them into small hotels or guest houses felt horrified for their investments that turned out to be a brutally optimistic game. Although the war came to the end in five days and some loans were restructured by banks, the much prophesied end of the crisis did not occur. Many debt debtors in this context took what are known as hard money loans, providing with short-term cash at a high rate of interest to repay their debts in retail banks. Hard money, however, came with tremendously high risks 
as these transactions often led to the rapid expropriation of properties. Amrigat Batum is Davalian Ebuli to Chamort Moli Sahlebi, Sirtsulit Gajrentili Optimism Sirtsedia. Am Kalakshi Taus Ertbashet Sasuval Maspins Lebla, but Tara Sasuval Movale, but Kurznoven. So at Aman Gamuitsu Sakatos Historia, she Movaleta Ertertip Irwelis a protest to Axia, Romelis Orietas Tormetis Lis October, she Saparlame to Archenebishem de Gaimarta Batumshi. Erter demonstrates a shame to it, Momesma, Momiting a Kalis Praza, Megobars from Eugneboda, Swenia Sahlis Dagargus, Magram Ragazik Nebo. As Praza Mashem, the Gara Ertroms, many a Batumis, Davalian Nebuli Mokala Kaviskan, Romlebits Han Sabrat as to Axiabit, the Han at Zalado, Gamo Sahle Babish Cherebit, Stilobent in Arudgnen, Zartswiss or Subchota Politicus. Amitam Ragaz Ikneva, Umokmedobis at the Ludinis Gamum Hatoli Praza Kiaris. Aramet is Asahaus in Kmede websites, Romlebits, Sakolot, Gavtelebuli, Gaurk or Lobis, the Usamar Lobis Ponze Armutsendeba. Sgavs in Gomareba, Bev Swap or Socialist to two post colonial at Gilepsit Kodeba, Sadat Adamianevi, Shesadlebloba, Bundo and Piro Bebsan, Shanseb Zari and Damoki de Bobi. That's Matt Momalis Mimart, Gaurk or Velirts Menit, the Darts Penili, Optimism with Ganatskops. Gahmaura Boots Ign Shi, Sastiki Optimism, Culturism, Kulevari, Loren Berlanti Shenishnos. From Muhada, the liberal capitalist to reformat sees Ashkara Una Robis, Ozunalos, Kargits Horebi, Shesaz Leblo, Baby Americus, Mokala Kabis Twist, Adamian reminds me judge Uni Arian Scouts political pantasiatan. Berlant is Azrit, Mijachulaba. Asset political, the economic pantasiatan, Emotsuri Asuhia, Imazer, as is. Crisis is truly brivobas and crisis ordinariness. Uts odebs. Es mija chulobas sasholebas adzlevs adamianebs gaun klaudnen xovel druts xorebas rodesat tavat xovel druroba gajerebulia arast abilurobit shem xovit obitada crisisit. That's sastiki optimismi sapuzuelia. Darts xanili optimismi sastiki os optimismi skanimit gans xov debarom es snebat stilobs ukro nuan surat gaigos. Post socialist to Europe, Romelt Americul Opiscan Quatrat Ganshaudeva. To Berlant is to Sastic Optimism, Problem Muri Objectis Admi Mijachulobas Gulis Mobs, Miss Real Dak Arguamde. Tartsonil Optimism, Isati Objectis Arsebobis Pirobeshits Armoikneba, Romasats Dak Arguis Sapte, Akam de Arshekmia. Martlets Americ is Ganshaubit, Sadats Valis Garish, Sahlis Pirda Peri Ploba Ishuatia. For such a Sakartoloshi, Sahlebis Umet Esova, Mokala Kebi Sakutrebashia. Amitam Chilo at America, she Sahlis Kona, Gansa Kutrebit, Mutu Domeli, Social Luis Perua, the Missy Mopovis Survili, Sastiki Optimism is Char. For such a Sakartoloshi, Davalia Nebuli, and Dakar Bulli Sahli, Zapri Sirtuli, Saros or Dimis Gamoa, from Miss Sasu and Absaram Hold Momawals, Liberal Usiknebas to Neoliberals. Aramet Arsebul Moralur Valde Bulebeb sets Romlis Mihedutat Sahli, Ojafis Mudmiobis Symbolua, the Taubata Shoris Menkudrobis Objectia. Amt Amrara Zikneba Soret, Mzgaus Pirobeb Shits Armok Nili Praza, is Art Holot Sahovel Tao, Echuis, Martzis and Gaurko Lobis Gomaroba Sachters, the Art Ragaz Gulu Puilo Imits, Gamos Orable Optimisms to Sibejites, Romviko to Ketesimo Kalakebi. Is Guahedeps crisis of Opashi, Romosit Adamian Ebu, Oval Roots Horebas Unclaw Debian, Isat Pirobebshi, Sadat Sitsotris, Gagzeleba, Sulu Prodo, Prosheud Rebelichteba. Yes, Mildomet.